hello everyone very good afternoon so we have completed successfully the problems on cost of carry so today we will discuss one remaining model under credit risk management that is KMV model so already we have discussed all the types of credit risk management models so under that we discuss Altman's or score model and we also discussed discuss this cost of carry model so next is a KMV model so let's discuss what is this KMV model so KMV it is stands for Keenhofer, McCone and Vesic so basically this is one corporation this is a company so they will they are they used to develop credit risk models so their main uh, work is to provide models for managing the credit risk so it is stands for keelhofer macon and vasic so what for what basis they are using for uh, calculating the credit risk means so they are using the stock prices so stock prices means the share prices so one thing uh, uh, i should tell you is so this model is best suited for the public companies as their as their shares are listed in the stock exchange so it is best suited for the public companies so how they are using their calculating means their basis is first basis is the stock price and the capital structure of the firm to estimate its default frequency so here for measuring the credit risk they are one thing they are using is the stock price another is the capital structure of specific firm so we'll discuss later what is this default frequency next is this form was undertaken by modi's corporation in the year 2002 so modi's corporation is also the best known for giving uh, solutions for the credit risk next point is so this modi's corporation is a leading provider of quantitative credit risk tools to the lenders investors and the corporations so this modi's corporation you can search on the google so they are the leading provider for the solutions they they will provide for the lenders investors and the corporation for the credit risk so this kmv corporation was acquired by modi's corporation in the year 2002 so next this was the introduction concept about kmv model so now let's look what are the things it is focusing on on what basis they use to measure credit risk so what things we should prepare for uh, implementing this model right so there are three things we should know one is default point another is dft that is distance from default and edf that is expected default frequency so here there is no problems problems on this model in your syllabus there is no problems on this model so only theory part they they can ask and they have asked in one paper uh, that is for uh, they will ask right in the last section write a note on uh, they will give one uh, three um, three things so in that they have asked one write a note on kmv model so this it will be used in the last section of uh, writing the brief notes right writing the brief notes in that section they can ask this one so default point means so this kmv model it is uh, calculating the credit risk based on the assets whatever the assets the organization is owning so the assets can be financial can be non-financial also so here this default point is calculated based upon the asset value so for example one asset is there in the company that is that value when they purchase was 40 lakhs so the value of 
that asset is 40 lakhs so if that asset's value is falling below a certain point so here they will fix one certain point so for example they can fix the point like <clears throat> 30 lakhs is the default so if the value of this asset is falling below it's falling below one certain point then it is the default point it is the point where insolvency when insolvency can be arise so i use this only for example so depending upon the company's perception they will fix one level so they will fix one uh, we can say one uh, boundary so below this boundary if the asset value is falling means we are on risky we are on risk and we are on the default position so in the uh, altman z score model so we had benchmark right so that is here they are using the asset value below a certain point benchmark mm -hmm. to only so public company get different it to private company get different benchmark got it to non-manufacturing company get uh, unexpected uh, uh, emerging markets get different or benchmark got it to so all the other um, points got it through our points nearly within this point bandre good within this point bandre bad within this point bandre within one uh, one year they they can expect uh, default so are the right to but illi or in ilta dare company is fixing one when benchmark we can say one certain level so that certain level early 30 lakhs no? 40 lakhs ide. 30 lakhs below for example at the 25 lakh arbitra 25 lakh below it is falling right below the certain point it is falling right so here we we are facing one credit risk so 40 lakhs 30 lakhs it to certain level so other do other kuno or do cross mark bitty then so it is the default point hope you have understood this next is distance from default so distance from default means when the value is falling so 40 lakhs in the 40 lakhs it to 30 lakhs maximum namu accept maadabodon ta level fix maadidru 25 lakhs aitu so ili idu decrease aagta idella ee decrease aagta idakke avaru first end maartare standard deviation na calculate maadta standard deviation na yenakke calculate maartiri when we want to know the variations right when we want to know the variations when we want to know the changes then we will go for standard deviation right so standard deviation they will calculate the standard deviation of the asset value how much it is falling below the default point so 40 to 30 i to 25 ignals it and so 30 in the 25 yes to rate yes to percentage nearly default agi the changes agi the and the calculate model the distance from default so this is the default point right so illi in the ilver go yes to rate nearly adu change agi the and so next is last step is calculating the expected default frequency so expected default frequency can be calculated with the help of the historical default experience so previous years nally previous years nally yeng default aagi to last year nally present year nally yeng default aagi de so previous nally default aadak ke nam gain in impact sai to nam company business gain in impact sai to so adu comparison maari one probability one expectation na calculate maartare that is called as expected default frequency so these are the three things they the kmv model is focusing next and the last slide how we should calculate this expected default frequency so expected default frequency as we have already studied there are three steps one is calculating the default default rate so default point yeah he calculate mark because first thing is we have to estimate the value of the asset so value at the point of corona 40 like it to value of the asset so next we have to estimate the value asset validity that is volatility means changes so young change i to 25 change i to so 40 the value i to 25 change i get there so plus each change i get 
ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಕೆನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ರಿಸ್ಕಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೋ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಟಿ ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಂಗೆ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದಿ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ವೆಲಾಟಿಲಿಟಿ ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವೆಲಾಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುಡ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಾ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಆ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೆ ಎಮ್ ವಿ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೆಫಾಲ್ಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ಯಾ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೇ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ